بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مذل له وما يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إخواني وأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله التمة التي نريد أن نتحدث عنه es el tema más importante que el musulmán tiene que tratar en su vida el tema principal que todo musulmán tiene que aprender es el tawhid o el aqida el tawhid o el aqida el monoteísmo y la creencia llevamos unos días hablando de temas muy importantes en diferentes mezquitas de Melilla y han ocurrido algunas cosas que me han hecho darme cuenta que lo que yo quería hacer al principio de Ramadán era tocar el tema de la Aqida o el Tawhid, pero entre una cosa y otra, hermanos que me decían que hablara de esto, mezquitas que me pedían que hablara de lo otro, hemos dejado lo más importante. Y algunas personas me han mandado mensajes, hermanos, hermanas, y me han estado preguntando cosas que le han estado ocurriendo, y en esas cosas, en esos sitios donde les han llevado, hacían shirk, hacían shirk un billah, por ejemplo, un par de hermanos y hermanas les han llevado a hacer sihar, brujería, y ellos no saben lo que es sihar, no saben diferenciar una persona, un raqí que hace ruqiyya, sharaí, de un demonio, shaitán, que hace sihar y hace brujería. Por lo tanto, tenemos que volver obligatoriamente a tawhid o al aqida y vamos a dividir la clase en dos partes hoy inshallah vamos a ver qué es el tawhid qué es el aqida cuál es la base fundacional cuáles son los pilares inshallah para que tengamos claro qué es el tawhid el rububiyya o el ulugiyya o el asma o el sifat inshallah el próximo viernes vamos a hablar en profundidad de qué es un brujo quién es un sahir qué, qué es esa brujería que hace cómo hace la brujería cuál es el pacto con los demonios ¿Cómo tú puedes saber que una persona mía de mía 100% es un brujo y no tienes que sentarte y marcharte de ahí directamente? La tauba que tienes que hacer cuando haces sihr. Todo lo vamos a ver la semana que viene, inshallah, si Allah jalla fi ula quiere. Queridos hermanos, la aqida, la creencia del musulmán es la base fundacional. El asal es la aqida. Y esta aqida está basada en el Corán y en la sunna. Sin kufur, sin shirk, sin ma'asiyah, sin vida. La aqida perfecta y correcta es una aqida basada en el Corán y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pero de acuerdo a la fehmi, a la fehmi quién? De acuerdo a quién lo entendieron? A sahaba. ¿Cómo lo entendieron? Los sahaba. No como lo entendió el imam de mi barrio, o el sheikh fulan, o el alama fulan. ¿Cómo lo entendieron los sahaba? رضي الله تعالى عنهم جميعا إي الصحابيات لاس مخيرس كي بيبيرون ثركة للبروفيتة محمد صلى الله عليه وسلم إخواني وأخوات سي العقيدة الكوريكتة سي العقيدة الصحيحة todo lo que viene después todos tus amal todos tus actos de adoración serán correctos inshallah serán aceptados por Allah jalla fi ula porque tu aqida es correcta y te has alejado de todo lo que es incorrecto pero si tu aqida es fácil si tu aqida es incorrecta si tu creencia está corrupta todo lo que venga detrás es batilun 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 si tu aqida es incorrecta y tu tawhid está roto puedes estar toda, toda la vida con, el, con, con la frente en el suelo en suyud que no vale para nada Puedes estar haciendo el hash todos los años que no vale para nada. Puedes dar millones de euros en sadaqa que no vale para nada. Puedes ayunar todos los días de tu vida que no vale para nada. Si tu aquila es incorrecta, si tú la rompes y haces el shirk o el kufur, entonces tu aquila está incorrecta, tienes que hacer tauba, volver a Allah Jalla fi ula y corregirla, bi'idnillah, como nos ha enseñado el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y Juani, la aqida o el tawhid fue lo primero que empezaron a hablar el anbiya o el rusul, los profetas y los mensajeros, lo primero que traían, lo primero que hablaban era la ilaha illallah, 
وبعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد عليه الصلاة والسلام كنت استمع لمكة استمعوا 13 أنيو يا إخوان 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 años enseñando la ilaha illallah. Por lo tanto, una persona no puede venir ahora y decir, no me hables de tawhid, por favor, no me hables de ajida, siempre estás hablando de lo mismo, lo tengo claro, vamos a hablar de otra cosa. Ya Habib, ya Habib, ¿cómo no vamos a hablar de tawhid si nuestros hermanos y nuestras hermanas están haciendo shirk, están haciendo el kufur, están yendo a mrabos, mrabos a tumbas a pedirle al que está en la tumba, están yendo a brujos a hacer brujería, están sacrificando animales en nombre de otro, están haciendo dua a otro que no es Allah Jalla fi ula? ¿Cómo no vamos a hablar de Tawhid si es lo más importante? Wallah, deberíamos hablar de Tawhid o la todos los días. Y cuando creas que eres un, una persona que domina y tiene claro lo que es la aqida, has entendido, todavía tienes que aprender más todavía. Todos tenemos familiares, amigos, vecinos que no entienden la aqida. No entienden. Y vamos a ver, inshallah, hoy, la tenemos hasta que 10 minutos después del Adán terminamos. Queridos hermanos y estimadas hermanas, todos tenemos familiares, primos, primas, tíos, tías, abuelos, abuelas, alguno, madre, padre, hijos, que no entienden la aquila todavía. Y necesitamos enseñarles con paciencia, inshallah, poco a poco, sin insultarles como hacen algunos desgraciados que ven a un familiar suyo cometiendo un pecado o cometiendo una vida dejan de hablarles le dan la cara le, le dan la espalda y los, y los rechazan cuando tienes que darle mahabba cariño tienes que darle buenas palabras buenos consejos ¿para qué? para que vuelvan al camino porque si tú le hablas con buenas palabras con buen consejo palabras limpias y buenas va a abrir las orejas te va a escuchar inshallah pero si vienes insultando denigrando dando la espalda expulsando esta persona va a cerrarse y no va a querer saber nada de ti te va a decir tú no me hables y cuando me veas por la calle no me saludes tú eres el peor que hay aquí sin embargo si vienes a aconsejarle salam alaikum que haya por, por poner un ejemplo al sheikh uh, al alama Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al Abad Al Badr Hafidahumullah Ta'ala El hijo del imam de Medina Al Allama Hafidahumullah Ta'ala Nos cuenta en uno de sus audios Que en una ocasión Él hace clases Durus Fi al Masjid al Nabawi Alayhi salatu salam En Medina Y vio a un anciano A un anciano Que a lo mejor vino a hacer la Umbra O a lo mejor vino a hacer el Hajj pero estaba en la mezquita del profeta Alayhi salatu salam Cerca de la tumba del Nabi Alayhi salatu salam Y estaba mirando hacia la tumba del profeta alayhi salatu salam y estaba diciendo ya Rasulullah ibni ya Rasulullah ya Rasulullah bueno a'udhu billah estaba pidiéndole a quien el nabi alayhi salatu salam estaba haciendo dua a quien el nabi alayhi salatu salam a de kufur a de shirk esto no se puede hacer dua Allah jalla fi ula pedimos a quien Allah tabaraka wa ta'ala hay tantas salidas en el Corán que nos enseñan que solo podemos pedir Allah tabaraka wa ta'ala y la más importante está en surat al fatiha 17 veces al día recitamos esta ley vamos a ver, a lo mejor me equivoco espera, espera, a ver si Rashid, ayúdame Salat al-Fajr, ¿cuántas racas tiene? dos, Salat al-Dohur cuatro, ya son seis Salat al-Azhar, cuatro ya son diez, Salat al-Maghrib tres, ya son trece Salat al-Isha, cuatro ya son diecisiete Rakat obligatorias que dices y ya que na abudua y ya que na estain diecisiete veces que dices ya Allah solo a ti te adoramos solo a ti te pedimos si dices diecisiete veces ya Allah solo a ti te pido solo a ti adoro cómo vas a ir a una tumba a pedirle al que está enterrado estás engañándote a ti mismo estás rompiendo tu tawhid estás rompiendo tu aqida por lo tanto esto es lo más importante que todo musulmán tiene que aprender, queridos hermanos. Volvemos a Sheikh Abdul Razak, Hafidahullah Ta'ala. En Medina observa a un hombre pidiéndole a quién? A, un, a una tumba, la tumba de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces el Sheikh se acerca, esto lo cuenta uno de sus audios, se acerca a él, salam alaykum, el Sheikh le da un beso en la cabeza, fijaros, 
Qué bonito, mashallah. Un hombre que está haciendo shirk en la mezquita del profeta, alay salatu salam. Se acerca a él, le da un beso en la cabeza, salam alaikum, le da un abrazo de dónde eres, de qué país eres, cómo te llamas, mashallah, alhamdulillah. Dijo, yo soy estudiante, el sheikh, la alama, dijo, soy estudiante aquí en Medina. Y él hace duruz en la mezquita del profeta, alay salatu salam, y es profe profesor de nuestro hermano Jaime al Hafidah Allah Ta'ala, o del hermano Isha al Hafidah Allah Ta'ala, y de los hermanos que están estudiando en Medina. Y después le dijo, y al Sheikh, me gusta mucho, el, el, el Sheikh el Alama le dice al anciano, me encanta el Corán, Allah, que me gusta mucho el Corán, ¿me dejas que te recite unas ayat del Corán? Y el anciano le dijo, Falieta, Faddal Mascura, Bismillah. Y el Sheikh Abdul Razak empezó a recitarle a leyes de Tawhid, de Tawhid, una detrás de otra. Po, po, po. Dice que eran como flechas que salían de un arco. A Tawhid, una detrás de otras. Y cuando terminó, le dijo al anciano, ¿qué te parece? Y el anciano llorando, diciéndole por Allah que llevo toda mi vida haciendo lo contrario de lo que tú me has dicho. Llevo toda mi vida haciendo lo contrario de lo que Allah dice. Es lo que me han enseñado mis padres en mi país y estoy a punto de morir y toda mi vida lo he hecho mal. El sheikh se sentó con él, le enseñó, le dio consejo, le habló del tawhid, le dijo que eso no se hacía, le enseñó las aleyas, le dio un abrazo, se marchó y prometió que no iba a hacerlo nunca más. ¿Por qué digo esto, ya, eh, Juan? Porque hay muchos hermanos que ven a alguien haciendo una masía. <coughs> Afuá. O haciendo kufur, o haciendo shirk, o haciendo vida. Y es como si fuera su mayor enemigo. Como si esa persona fuera su mayor enemigo y no le dan consejo, no hablan con él, no le dan cariño. Les insultan con los peores insultos. Y esto es todo lo contrario a lo que es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fijaros, un hadith auténtico, un hadith sahih. Un sahabi y Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, el sahabi se encuentra con Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. ¿Sabéis lo que le dice? Le dice, ya Abu Bakr, ana munafiq, soy un munafiq. Y Abu Bakr le dice, subhanallah, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué dices eso? Le dijo, Wallah, cuando estamos con el profeta Muhammad, salam, bueno, disfruto, mi imán está por las nubes, pero cuando vuelvo a mi casa, ya me olvido del Jannah, me olvido del Jahannah, me olvido de todo, soy una persona normal, creo que soy un munafiq, creo que tengo nifaq en mi corazón. ¿Y sabéis lo que dijo Abu Bakr? Dijo, Wallah, que yo también soy como tú, yo sufro lo mismo que tú. Vamos a ver, Abu Bakr, el mejor hombre que ha pisado esta tierra. Vamos a ver al profeta Muhammad alayhi salatu salam. Y cuando fueron a hablar con el profeta alayhi salatu salam, le dijeron, ya Rasulullah, soy munafiq, soy munafiq. Le dijo, soy munafiq. Munafiq significa, si es el nifaq, el aqadi de la aqida, significa que estarás en el infierno por debajo de los kufar y de los mushrikin, en el infierno más profundo. El nifaq más, más, es, es el peor castigo. Y cuando le dijeron, ya Rasulullah, soy munafiq, ¿cómo reaccionó el profeta, alayhi salatu salam? Le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Con palabras, le dijo, ¿qué has hecho? Entonces le dijeron lo mismo, cuando estamos contigo, el imam lo tenemos arriba, pero cuando nos vamos, volvemos a nuestras familias, olvidamos muchas cosas y no sentimos lo mismo. Esto le pasa a todo el mundo. Esto le pasa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la aqida de Ahlu Sunna wal Jama'a y este es un alfa y da un beneficio que tenéis que apuntar todos nuestra creencia es que el imán, la fe sube y baja, la fe sube, ¿con qué? con la obediencia a Allah el imán baja ¿con qué? con masía, con los pecados algunos dicen, no, el imán es para todos igual. Una secta desviada que se llama al murjia al murjia dicen que el imán es siempre igual y que no sube y que no baja. Y que es lo mismo cometer pecado que ser el mejor musulmán. Esto es incorrecto. Por lo tanto, el profeta, alayhi salatu salam, les dijo, ¿qué has hecho? Le contaron todo y les dijo, esto es normal. Si vosotros, fijaros este, este beneficio, dijo... Si vosotros estuvierais con vuestras familias, con vuestra gente, siempre, del mismo modo que cuando estáis conmigo, Wallah, que los ángeles bajarían y os saludarían en los caminos. 
hadith sahih. Pero como el imán sube, y el imán, el imán terminado en nun, el imán terminado en mim, ¿quién es? El que dirige salat. El imán terminado en nun, en la n es la fe. Por lo tanto, queridos hermanos, hay personas que cometen pecados y hay que ayudarles, inshallah. Hay que estar con ellos, bi'idnillah, subhanahu wa ta'ala. Allah jalla fi'ula, lo he dicho antes, surat dariyat, wa ma khalaqtu el jinna wa el insa illa li'abudun. Allah nos dice claramente, no he creado, wa ma khalaq, no he creado, el único propósito, el único maqasid, por el que he creado a los genios, y dentro de los genios están los shayatin, están los genios, el jinn, los shayatin, y los seres humanos, el único objetivo es uno. Uno, principal, para que me adores. El ibadah, la adoración. Y esa adoración tiene que ser correcta. ¿Cómo? ¿Dónde encontramos esa adoración? En el Corán, en la Sunna, de acuerdo a cómo lo han entendido y practicado, as sahaba ¿De quién? Del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y el que se agarre a esa creencia, el que se agarre a esa aqida, no va a tener ningún problema, inshallah, porque está aferrándose al asidero más firme, al que no tiene ninguna grieta. El profeta Muhammad, alayhi salatu salam, nos dice, Haqqa Allah ala al-ibad, y después nos dice, Haqqa al-ibad ala Allah. Subhanallah. ¿Sabéis cuál es el derecho de Allah sobre sus siervos? ¿Y sabéis cuál es el derecho de los siervos sobre Allah? Siervos con ese. Cuidado que muchas veces escucho hermanos decir, nosotros somos siervos de Allah. Con C de casa es un animal que tiene cuernos que se parece a la cabra. Más grande. Con ese de Sevilla somos Ibad, los siervos de Allah. Ya la fiula. Entonces el profeta Muhammad salam, dijo, el derecho de Allah... El derecho, el haq que tiene Allah sobre sus siervos es que ellos le adoren a Allah y que no le asocien nada en su ibada. Y el derecho de los siervos, los siervos sobre Allah es que Allah no les castigará si ellos no asocian nada a Allah. Jalla fi'ula cuando hagan su ibada. Allah nos dice, adórame, ese es mi derecho. Adórame a mí y a nadie más. Y nuestro derecho es que si le adoramos como Él ha dicho, no nos va a castigar. Wa insha'Allah, insha'Allah tabaraka wa ta'ala, por su rahma nos introducirá al Jannah. Y pedimos al Jannah tu firdaus al A'la. Amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Por lo tanto, esta es la prueba fundamental, el dalil de que nosotros tenemos que aprender al aqida y adorar a Allah Jalla Fi'ula como Él nos ha dicho. Tú puedes decir solamente La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Lo puedes decir, alayhi salatu salam. Pero además, estás haciendo actos que rompen esta, esta frase. No es solamente decirlo con la boca, es practicarlo, entenderlo. Porque hay personas, ya Juan, hay personas, ya Ahawat, que dicen La ilaha illallah mil veces al día en sus azkar pero su aqida está rota van a brujos van a adorar tumbas sacrifican animales en nombre de otro y os he repetido y os vuelvo a repetir que por muchas veces que digas la ilaha illallah si esa frase no la pones de manifiesto de acuerdo a como ha dicho Allah entonces estamos perdidos estamos perdidos y esa frase está rota inshallah queridos hermanos al imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala al imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nos dice la paz del corazón salama fil qalb la paz del corazón y la salvación del fuego no se consigue si no es a través de at-tawhid la paz del corazón la salvación del fuego solo se consigue a través de at-tawhid adorando a Allah como se merece. ¿Por qué digo como se merece? ¿Por qué Ibn al-Qayyim dice como, como se merece? Porque muchas personas adoran a Allah, pero no le adoran como Allah merece. Allah nos dice en el Corán, Ya ayyuhalladina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antun muslimun. Allah nos lo dice, oh creyentes, adorad a Allah, primero, temed a Allah, primero, ittaqullaha, Temed a Allah como se merece, como Él merece ser temido y adorado. Y después, 
nos dice, seguimos inshallah, tenemos flash de la cámara, y después, y no muráis sino siendo musulmanes, sino siendo creyentes. Queridos hermanos, el tawhid es lo que calma los corazones. El monoteísmo en Allah tabaraka wa ta'ala es lo que calma los corazones. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La tranquilidad del corazón solamente se consigue con el tawhid. Solamente se consigue adorando a Allah tabaraka wa ta'ala como Él se merece. Confiando en Allah jalla fi ula. Queridos hermanos, imaginaos esta situación. Imaginaos esta situación. Fijaros, esto, esto que voy a contar te pasa si el tawhid está en tu corazón. Si la creencia correcta te ha inundado todo tu cuerpo y todo tu ser. El Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y su sahabi Jalil Abu Bakr al-Siddiq radiallahu ta'ala anhu están en una cueva están escondidos el Quraysh le están buscando para matarles para matarles y están en una cueva y los Quraysh han llegado hasta esa cueva y están escondidos en un agujero en una grieta y Abu Bakr radiallahu anhu Abu Talha me está escuchando y se ríe porque me ha contado esta historia miles de veces y le encanta, y sé que le encanta que hablemos de esto porque es el tawhid o el tawakkul. Abu Bakr radiallahu anhu le dice al profeta Muhammad alayhi salatu salam, ya Rasulullah, si miran hacia abajo nos van a ver, nos van a ver. Y ahora viene el tawhid, y ahora viene la confianza en Allah. Y le dice, ya Abu Bakr, ¿qué le van a pasar a dos si el tercero es Allah jalla fi ula? Ya Abu Bakr, ¿qué te? aunque nos estén mirando con sus ojos, si Allah no quiere, nadie nos va a hacer daño. Esto es Tawhid. Esto se consigue cuando la aquida correcta llega hasta tu corazón. Ibrahim, Sidna Ibrahim, alayhi salam. Su pueblo lo quería matar. Su pueblo quería acabar con él. Y lo, lo ataron a un árbol, como dice Ibn Kathir, fil kitab qasas el anbiya. Y lo lanzaron a un fuego tan grande que dice el imam al-Tabari tafsiri que ni los pájaros podían volar por encima de ese fuego de lo grande que era y del calor que tenía. Lo lanzaron a ese fuego gigante para matarle. Hay que acabar con él. Este nos está trayendo una religión nueva. Y vamos a dejar todo lo que nosotros adorábamos con nuestros antepasados. Hay que acabar con él. Este es un enemigo nuestro. Antes de continuar, el faida, un beneficio. Esto le ocurre a muchos hermanos y hermanas cuando ven que algún familiar, un tío, un abuelo, un hermano, su padre, alguien está cometiendo un acto de kufur, está cometiendo una ibada que no es correcta, una maasía, o está haciendo shirk, con lo que hemos dicho, brujos, sacrificando animales, marabad, y va a decirle, ya yeah, baba, Acá esto no es correcto. Allah subhanahu wa ta'ala lo ha prohibido. El Nabi alayhi salatu salam nos ha traído un montón de hadith. Esto es shirk. Shirk un billah. Apártate de esto. Y el padre le dice, tú, a su propia niña, su propia hijita o su propio hijito, niñato, le dice, he escuchado con mis ojos, tú me vas a decir a mí cómo tengo que rezar, cómo tengo que adorar a Allah. Llevo toda mi vida haciendo esto y mi padre y mi abuelo y tú me vas a venir a decir. Es lo mismo que le decían a los profetas. Al profeta Muhammad salam, reunió a toda su familia, a todos, y les dijo, ¿Quién soy yo para vosotros? Al Amin, Sadiqul Amin, sincero, veraz. Si yo os digo algo, ¿me vais a hacer caso? Por supuesto. Pues entonces os digo que detrás de esa montaña tenéis un peligro que viene hacia vosotros. Si os dijera que viniera un enemigo hacia vosotros, ¿me haríais caso? No. Por supuesto, siempre ha sido una persona sincera, ya Muhammad. Tú eres el mejor de nosotros. Dijo, pues entonces os digo que Allah me ha enviado como mensajero que abandonéis el shirk y que sigáis al Corán y a su profeta. Sallallahu alayhi wa sallam. Nada más que dijo esas palabras, su familia le expulsó, le rechazó y dijo, tú eres un malvado, no te queremos. Le dijeron, Sahir, que era un brujo, Majnun, que estaba loco. Y en ese momento se convirtió en un extraño para ellos. Por lo tanto, si algún día vais a vuestra familia a enseñarle con Dalil, con el Hujja, que lo que están haciendo es incorrecto y 
os tratan mal, os dicen estas frases, decidles, inshallah, o mejor dicho, tened paciencia. Tened paciencia, inshallah, y id poco a poco. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakim fi wa la hawla wa la quwata illa billahi al-ali wa al-alim. Y Juan, y volvemos un momento atrás. Hablaba de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, cuando lo tiraron al fuego, cuando querían acabar con él, cuando le querían matar, está viendo que va a morir, está viendo que va a caer en un fuego como el barrio este entero de grande, está viendo que su vida se va a acabar, pero como el Tawhid está en su corazón, como ha entendido lo que Allah Jalla fi Ula le transmitió, como confiaba en Allah Tabaraka wa Ta'ala, como no os podéis imaginar, dijo, Hasbi Allah, muni'amalu aquí, Hasbi Allah, muni'amalu aquí. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, en el tafsir del Imam ibn Kathir, nos dice que estas son las mejores palabras que un musulmán puede decir. Dejo mis asuntos en manos de Allah y qué gran protector que es Allah. Cuando tengas un problema, hasbi Allah wa ni'amal wakil. Cuando la gente te quiere hacer daño, hasbi Allah wa ni'amal wakil. Cuando te acusen de algo que es mentira y que tú no has hecho, hasbi Allah wa ni'amal wakil. Confía en Allah y Allah te va a ayudar. El profeta Ibrahim a.s. dijo las palabras exactas. Lo que Allah quería, la prueba, el ibtilá que le puso Allah, aprobó con la mejor nota. Y como aprobó, antes de caer a ese fuego, vino la ayuda de Allah. Y Allah habló con ese fuego. Allah nos dice, Ya Naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sé pacífico y frío sobre Ibrahim. No quemes a Ibrahim, ¿por qué? Porque ha puesto en práctica el tawhid, o la aqida, o el tawakkul. Y ese fuego, se mi'ana, o ata'ana. Y ese fuego no corta, o mejor dicho, no quema, porque Allah se lo ha prohibido. Y ese cuchillo no cortó a Ismail, alayhi salam, cuando quería degollar a Ibrahim, alayhi salam, a su hijo, no cortaba, porque Allah prohibió a ese cuchillo que cortara, y ese cuchillo hizo caso a Allah, jalla fi y esa ballena gigante que se trajo, o ese pez gigante que se tragó a un profeta, a un nabí que se llamaba Yunus, alayhi salam, no le asfixió, ni se lo comió, ni le hizo daño, porque Allah se lo prohibió. Por lo tanto, queridos hermanos, el tawhid es la base fundamental. Si lo tenemos bien, Allah nos va a proteger en todo momento. Me quedan dos minutos, inshallah. Dos, dos, dos minutos. Cinco minutos, alhamdulillah. Y nos levantamos a rezar. Por lo tanto, y Juani, y nuestros hermanos, nuestros hermanos y hermanas que nos ven de todas las muchas partes del mundo a través de internet, les saludamos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At tawhid tiene tres pilares. At tawhid tiene tres pilares. Acordaos, at tawhid es rububiyah. Para muchos esto es algo nuevo, no lo han escuchado nunca, les suena chino, no os preocupéis, nadie ha nacido aprendiendo, todos hemos aprendido un poquito, poco a poco, el que se sienta aquí aprende cada día, el que está recitando el Corán con los musulmanes aprende cada día, todos aprendemos, y el que vaya de sábelo todo por la vida, este es el que menos conocimiento tiene, por lo tanto, ¿Qué significa at tawhid ar rububiyah Significa que crees, tienes el convencimiento, se llama en español monoteísmo, monoteísmo en el señorío. Tawhid ar rububiyah Significa que sabes y tienes el yajin que todo viene de Allah. Al rizq viene de Allah. La lluvia que cae del cielo viene de Allah. El rey del juicio final, Malik y Yawmiddin, es Allah. Nacemos y, mor y morimos porque Allah quiere. Nuestro destino lo domina Allah, tabaraka wa ta'ala. El mundo es controlado por Allah, tabaraka wa ta'ala. Dependemos de Allah, jalla fi ula. Todo esto es al tawhid al rububiyya Voy a hacer una parada. Queridos hermanos, en la Meca... Cuando el profeta Muhammad alayhi salatu salam estaba vivo, incluso los Quraysh, que eran mushrikin, tenían tawhid al-rububiyah. Lo tenían, porque decían, Allah es el que nos 
manda todo lo que tenemos. Allah es el que dirige nuestras vidas. La lluvia, el sol, el viento viene de Allah. La comida que comemos es gracias a Allah. Todo esto es tawhid de rububía. Incluso los mushrikin tenían tawhid de rububía. Pero, ¿es suficiente solo tawhid de rububía? No. Es necesario tawhid de uluhía, el thani, el kanu thani, que es el monoteísmo, es la adoración, que es adorar solamente a Allah. Pedir solamente a Allah. Sacrificar animales solamente por Allah. Hacer nuestra ibadat solamente por Allah. Por lo tanto, el que vaya al Marabud, al Marabud y le pida al muerto, ha roto su aqida. El que sacrifique un animal por otro que no sea Allah, ha roto su aqida. El que jure por otro que no sea Allah, aunque es un shirk al asgar y lo veremos la semana que viene, su aqida es incorrecta o tiene un gran pecado. El que vaya al brujo, a un brujo, para hacer sihr, ha roto su aqida y ha hecho shirk al akbar. Y si muere en ese estado, muere como mushrik. Y Allah dice en el Corán, escuchad, sma'u, Allah dice en el Corán que Allah perdona todo. Todo, Allah te perdona todo. Inna Allah yuhibbu at tawabin. Allah ama a los que se arrepienten. Allah perdona todo menos una cosa. Solo hay una cosa que Allah no perdona y eso es shirk. Y si mueres en estado de shirk y no haces tauba, nadie te va a sacar, Allah lo ha prometido, nadie te va a sacar del fuego del infierno. El último apunte, 20 segundos y nos levantamos. Hay hermanos que Allah les ayude. Hay hermanos que Allah aumente su conocimiento a ellos y a nosotros, que son musulmanes, rezan en la mezquita, aman a Allah subhanahu wa ta'ala, quieren ir al Jannah, quieren ser buenos musulmanes, aman al profeta Muhammad alayhi salatu salam, aman la sunna, pero tienen un problema, que es que su tawhid de rububía está temblando. No ulujía, no. Rububía, que es el más básico. Un ejemplo quiero poner nada más. Un hermano que tiene un negocio. Un hermano, Allah Jalla Fi'ula, le ha permitido tener un negocio. Y llega el día de Salat al Jumu'a, el viernes. Allah dice en el Corán, cuando escuchéis Salat al Jumu'a, dejad toda actividad comercial, es haram, esa actividad es haram, y acudid al recuerdo de Allah. Y cuando terminéis, dispersaos por el mundo buscando más rizq. Y le pregunto al hermano, ya aji, wallah, te quiero por Allah. Tú eres el dueño de la tienda. Cierra una hora, dos horas, inshallah. Vete a la mezquita a rezar, inshallah. Y me dice, es que voy a perder muchos clientes. Es que voy a perder muchos clientes. Esto es un jata fit tawhid arrububía. ¿Por qué? Porque el dinero viene de quién? De Allah. El que te va a mandar los clientes es Allah. Aunque tú cierres un mes tu negocio. Si Allah quiere, Melilla entera va a ir a comprarte a ti solo a tu tienda. Si tú confías en Él, pero si tú confías en las personas y tú crees que el dinero viene de las personas, entonces tu tawhid está incorrecto. Entonces, ¿qué decimos? A nuestros hermanos, hermanas y los que nos están escuchando a través de Internet, cuando llegues Salat al Jumu'ah, cierra tu negocio, inshallah. Cierra tu negocio, inshallah. Si eres el empresario, si eres el dueño, si tú mandas, cierra y deja a tus trabajadores que vayan a rezar. Una hora y media, dos horas, luego vete a trabajar, inshallah. Y pedimos a Allah, a Allah subhanahu wa ta'ala que si lo hacen, Allah incremente su rizq y les conviertan en los más adinerados del mundo. Amin. Amin ya rabbil ala. Wa inshallah la semana que viene, Juan, seguimos con esta parte, el tawhid, y vamos a hablar de los brujos, la brujería, inshallah, y cómo son estos shayatin el ins que destruyen a tantas personas. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa shalwa la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk.